么时候你打到我？<笑>主上万安，皇后娘娘万安。都慢点儿。皇上给,给父皇母后请安。起来吧。父皇，父皇最近好吗？孩儿都看不到父皇，可伤心了。父皇最近很好啊，但是父皇听说你最近日日玩闹，没有好好读书啊。才没有呢，真的吗？那今天就让父皇考考你们两个好不好？嗯。好，那父皇问问最近你们都看什么书了？孩儿在读《贞观政要》。先生说这是父皇最喜欢的书。先生说的没错，朕确实爱此书。那你们告诉朕。读完此书之后，有些什么感悟、啊？孩儿觉得太宗最了不起的地方，就是见贤者则敬之，不孝者则怜之。因为他有这样的心胸，用人则用其所长，无视其短，才有大唐盛世。看来我儿是领悟到太宗治政的精髓了。观音女，你呢？孩儿觉得父皇很像太宗，对治下之民一视同仁。是谁教你说这些话来哄朕开心的呀？乳母教的，说要让父皇喜欢我，我才能在宫里待得长久。乳母还教了你些什么呀？说让我不要和韩枢密使说话。为什么？不知道啊。乳母只说他不会害我。公主在主上和我面前说了一些奇怪的话，说是你教的。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。你一个乳母，竟敢妄议朝中重臣，到底是为什么不让公主和韩枢密使说话？奴婢不敢说。既然皇后问你，你便如实回答就是了。有些风言风语，说说二皇子是皇后赶赴幽州城解围时怀上的，还说公主喜好也不似主上，奴婢怕再生了什么流言，害了公主，这才让公主不与韩枢密使亲近。奴婢都是为了公主好，绝无二心。简直是无稽之谈。<笑>此话，你有没有跟观音女提过？没有，没有，没有，没有，奴婢绝不敢在公主面前胡说。这些话，到底是谁跟你说的？奴婢就是听了些流言。婉<笑>儿，务必将此事彻查清楚。是。韩枢密使求见，参见主上，皇后。韩大人匆匆而来，所为何事？臣想来看看主上。想必韩四哥也听说了宫中流言吧？朕已经命婆儿彻查此事了。什么流言
将造谣者绳之以法。这一切就拜托你了，韩大人。臣的职责所在。臣本。赵王妃求见。臣无事要禀，既然赵王妃求见，臣妾先行告退。二姐来了，臣妾参见主上，参见皇后。赵王妃有礼了，快赐座。主上身体没有大碍了。嗯。迪里姑已经开过药了，说只是急火攻心，休养一阵子就没大碍了。之前不是说主上的精神已经好多了吗？怎么会忽然晕倒呢？哎呀，咱们姐妹俩有什么不好说的？哎，咱们别打扰主上休息。我陪你出去走走吧。你们姐妹二人也好久没见了，是该说说话了。去吧，走吧。姑娘，我是皇后身边的贴身侍女青歌，求见韩枢密使大人。姑娘稍等，小的这就去报。皇后的侍女叫青歌，说是皇后差她送来了御赐的美酒，可是大人不在府中，该如何回话？总归是宫中的使者，我得去应付一下。芳儿。